Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau l'orthophoniste Maude Gagnon qui est venu nous parler de l'argumentation chez l'enfant, l'adolescent. Hein, la fameuse argumentation, ben savez-vous quoi? C'est important dans la vie de savoir argumenter, même si parfois ça demande beaucoup d'énergie aux parents. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! ensemble. Par placote. Maud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je pense que c'est la troisième fois là, que je te reçois. On avait fait deux premiers épisodes, puis là, je pense que c'est la troisième fois. C'est la quatrième. La quatrième. Fois. On avait fait trois ouais. épisodes la dernière fois. C'est vrai. Il n'est pas sorti alors qu'il est. Il n'est pas sorti encore, c'est ouais. vrai. On a travaillé fort. Oui, vraiment. <rire> je te laisse te présenter pour ceux qui, te connaîtraient, qui, qui ne te connaîtraient pas. Puis après ça, on se lance dans notre sujet qui est l'argumentation. Ça va être mm -hmm. quelque chose. Allons-y. <rire> Euh, mon nom, c'est Maude Gagnon. Je suis orthophoniste et candidate au doctorat en sciences biomédicales. Euh, Aujourd'hui, on parle de l'argumentation parce que c'est en lien avec euh, une de mes études de doctorat où je m'intéresse aux habiletés en argumentation des élèves qui ont une surdité. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de la surdité plus spécifiquement. Ça, ça oui. a été fait dans ça un autre balado. Mm -hmm. Mais ça va être euh, sur les habiletés à argumenter des enfants en général. Donc, l'argumentation. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par « argumentation » Oui, c'est quoi ça? C'est une très bonne question. <rire> On dirait que comme orthophoniste avec des adolescents, la première chose à laquelle je pensais quand j'entendais argumentation, c'était l'examen final du ministère en secondaire 5. Ah oui, où ils doivent démontrer que les, les, les arguments, là, il y a comme une structure là, pour ouais. dire pour, euh, non, 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 ouais, c'est ça. Il y a ça. toute une structure, tu sais, c'est le texte argumentatif ouais. avec le sujet amené, posé, divisé, oui, ça. tout le, le classique. Il y a vraiment une structure complexe. Mais là, après ça, je me suis dit, ben non, argumenter, ça commence vraiment plus en bas âge. Puis en fait, en général, l'argumentation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'essayer de convaincre mm -hmm. une autre personne de faire quelque chose que l'on souhaite ou de convaincre l'autre personne que c'est notre point de vue qui est le meilleur. Oui. Puis en bas âge, bien, ça ne sera pas justement euh, qu'est-ce que vous pensez des changements climatiques pour ou contre telle chose. Ça va être plus, bien, moi, je ne vais pas mettre mes mitaines ce matin parce que c'était ouais. ici, elle, elle ne les met pas dans la cour de récréation. Oui. OK. Ouais. Fait que là, ça, c'est le début de la oui. récréation. Si on se base là-dessus, ça commence très jeune. Exactement. <rire> ça commence très jeune. C'est juste que ce n'est pas le même niveau de longueur puis de complexité qu'un adolescent ou un adulte. Oui, oui. Puis tantôt, tu sais, avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai dit. T'sais, on va pouvoir parler aussi de à quel point, pourquoi pour les parents, c'est difficile, puis tout ça. Puis là, tu m'as dit, oui, mais là, moi, je suis pas psycho je suis ouais. pas euh, psy. Fait que, toi, c'est vraiment l'aspect langagier oui. dont on va discuter aujourd'hui, de l'argumentation. Euh, fait que là, ben, je vais te laisser y aller un peu, là, selon ce, que tu, ce dont tu voulais nous parler. Maintenant qu'on a mis les bases, que l'argumentation, ça peut être des tout petites choses. Mm -hmm. C'est pas nécessairement juste rendu comme nous, à l'âge adulte, essayer de convaincre quelqu'un de, je sais pas, d'acheter une auto, là. Ouais, c est c est pas, on n'est pas des vendeurs, mais les vendeurs, c'est un peu ce qu'ils font, dans le fond. Ben oui, ils essayent de, essaie de nous convaincre que, que tel modèle de voiture, c'est le meilleur et que ça va changer exact, notre vie. Exact, exact. Fait que, dans le fond, je te laisse aller. On y va. L'argumentation, par où tu veux oui. prendre ça? Euh, ben, je trouve ça intéressant de parler de l'argumentation aujourd'hui. Je pense que c'est un aspect qui est moins connu de l'orthophonie. Oui. Pourquoi une orthophoniste s'intéresse à l'argumentation? Mm -hmm. euh, je crois en général que notre rôle est plus vu sur, par exemple, aider les enfants à bien prononcer des sons, oui. enrichir le vocabulaire, les aider à structurer leurs phrases. Mais un aspect aussi qui nous touche beaucoup en orthophonie puis comme orthophoniste, c'est aider les enfants à utiliser leurs mots puis leurs phrases pour communiquer de différentes façons, pour oui. différents buts. Donc, c'est pour ça qu'en orthophonie, on va s'intéresser aussi à est-ce que l'enfant est capable de raconter? Est-ce mm -hmm. qu'il est capable de demander quelque chose qu'il veut? Est-ce qu'il est capable de protester? Puis dans ce cas-ci, est-ce qu'il est capable d'argumenter? Puis en effet, argumenter pour les parents, des fois, ça peut être plus difficile. Ça peut être que... soufflant. <rire> je ne sais pas mais... psychoéducation. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Mais euh, ça fait partie du développement normal, puis en fait, c'est un bon signe. Mais c'est pas toujours négatif, argumenter non, non plus, là. Ça, ça peut être pour faire valoir son point de vue, puis oui. euh, faire comprendre à l'autre ce qu'on veut, puis comment on le veut. Fait que, tu sais, c'est pas négatif d'argumenter, là. Non, exactement, puis ça. ça fait partie du développement normal. Oui, c'est ça. On est content si jamais les enfants réussissent à argumenter. Euh, puis l'argumentation, c'est partout au quotidien. Donc, un enfant qui a des difficultés à argumenter puis à s'exprimer peut vivre des frustrations. Oui. Et là, j'ai plein d'exemples dans la vie où on a argumenté. Très bon exemple pour la voiture. Oui. Euh, bon, à l'école, on a parlé des productions écrites au secondaire où il faut qu'ils prennent position, qu'ils argumentent, les débats. 
Mais euh, à la maison ou avec les amis, oui. euh, c'est des sujets comme euh, « ben moi, euh, je ne voulais pas manger du spaghetti pour souper ». Là, l'enfant explique pourquoi. Mmh. Euh, « Non, je ne vais pas partager avec ma soeur les jouets ». Donc, euh, des sujets comme ça ou qu'est-ce que je veux porter le matin, euh, le choix d'un film. Si oui. Si le oh roi Lyon. Boy, oui. <rire> Est-ce que tu as dans ta tête? Moi, nous, là, je pense qu'on passe plus de temps à nommer quel film on veut écouter ah. chacun, chacun membre de la famille versus le temps d'écoute. Mmh. Je pense que c'est plus difficile de trouver un film que de l'écouter. <rire> Est-ce que vous avez chacun des arguments, là, puis vous en parlez? Euh... Écoute, il y en a qui en ont des plus forts que d'autres, on va dire. Il <rire> y en a qui sont plus solides au niveau de l'argumentation mm -hmm. que d'autres. Ma ça. petite de 7 ans est très solide. Elle, okay. Très, très solide. Mais euh, oui, c'est ça. On, le, on peut l'observer au quotidien. <rire> Mais oui, c'est ça. Fait qu'un enfant qui n'est pas en mesure d'argumenter puis de donner son point de vue peut vivre une frustration. Oui, vraiment. Parce qu'il n'obtient pas qu ce qu'il souhaite. Mais il ne s'est pas fait entendre. Non, c'est ça. Il ne s'est pas fait entendre. Ça, ça peut être vu, disons, chez les enfants qui ont des difficultés sur le plan du langage. Mais l'enfant peut aussi avoir des difficultés à argumenter pour d'autres raisons. Là, disons, un enfant qui ne se sent pas euh, en mesure de faire, mais qui aurait le langage. Oui. Puis ça serait plus ou moins du côté de l'orthophonie euh, à ce moment-là. Oui, donc euh, un enfant, par exemple, qui aurait les capacités langagères, ouais. mais au niveau cognitif, la connexion ne se fait pas. C'est comment ça... Ben, qui aurait peut-être qu'il aurait vécu des choses dans le passé, qui aurait de la difficulté à s'affirmer. Oui, OK, OK, plus... OK. Plus au niveau de la psychologie, oui, c'est ça. ça. OK, c'est ça, parce que tu as dit orthophonie, mais c'est psychologie ouais. que tu voulais dire. Oui, c'est ouais, ça. ça. Donc, c'est plus au niveau de la psychologie, un enfant très anxieux, des choses comme oui, ça. Mais là, c'est moins le domaine langagier qui est touché. Là, Exactement. Dans le fond, on est plus vraiment dans le domaine psychologique. Exact. Mais, euh, mais comme orthophoniste, mm -hmm. est-ce qu'on peut avoir un... un un trouble d'argumentation? Comment ça fonctionne? Comment tu fais pour voir que l'enfant, il a de la misère? Comment, on, comment toi, tu arrives avec des gens, puis tu, des enfants, puis tu dis, ouais, là, l'argumentation, c'est fragile. Comment, mm -hmm. comment on fait ça en orthophonie? Oui. Euh, je parlais après des données plus en bas âge. Moi, je oui. travaille avec des enfants de 6 à 18 ans. Puis souvent, moi, euh, comme évaluation, ce que je vais faire, c'est que je vais demander des productions écrites, okay. des textes argumentatifs. Oui. Je vais voir aussi les commentaires des enseignants. Oui. Mais moi aussi, je vais analyser, ben, c'est quoi la qualité des arguments qui sont proposés? Est-ce que l'élève est capable d'apporter des faits pour oui. supporter son opinion ou il fait juste dire, euh, ben moi, je suis contre, il donne une raison, puis ça se termine là. Mm -hmm. euh, dans le cadre de mon doctorat, j'ai une grille d'analyse que j'utilise okay. d'ailleurs pour la qualité de l'argumentation. Euh, il y a des critères, entre autres, comme, euh, bon, est-ce qu'il amène des faits? Est-ce que euh, l'élève est en mesure de penser à ce que l'autre pourrait penser? OK, donc de prévoir ce que l'autre pourrait avoir pourrait en dire. tête. Ouais, pour oui, pourrait dire. Donc, euh, si je prends un exemple, bon, l'heure à laquelle débute l'école, les élèves doivent me dire s'ils sont pour ou contre le fait de commencer plus tôt ou plus tard. Oui. Et ils s'adressent, disons, à la directrice d'une école. Et là, disons que moi, je souhaite euh, que la directrice fasse débuter l'école plus tard. Bien, il faut que je pense à ce que la directrice pourrait penser. oui pour la mettre de mon bord. Oui. Euh, par exemple, si je sais là, que la directrice, elle aussi, elle a des enfants, puis que le matin... Euh, C'est pressé. Elle, elle oui. pressé. Hey, mais ça vous donnerait plus de temps pour la routine du matin, oui, peu importe oui, si ça oui, commence oui, plus oui. tard. Ou vu que je sais qu'elle tient aux élèves, ben vous savez, euh, les élèves ont plus de sommeil, ils vont être plus disposés aux apprentissages. Donc, se mettre dans la tête de l'autre personne... C'est pas quelque euh, chose qui est facile à faire, ça, non. pour un enfant non, c'est ça. Puis j'imagine que plus sont en bas âge, plus c'est compliqué. Exactement. En bas âge, ils vont plus ou moins le faire. Oui. Puis plus on va vieillir, bien, plus on, on va le faire quand mm -hmm. on va argumenter, autant dans nos relations avec les oui. autres euh, qu'à l'âge adulte avec notre employeur. T'sais, si jamais on veut avoir des vacances plus longues, oui. si on veut changer notre horaire de travail, bien, il faut réfléchir à, bon, qu'est-ce que euh, la personne à qui je parle va penser de tout ça pour oui. nous. Ça Mais t'inquiète pas, le projet, j'ai pris de l'avance. Oui! Puis là, j'ai réussi, <rire> j'ai parlé déjà à telle, telle, telle personne. Fait que là, ça, ça va continuer pendant oui. mon absence. Fait qu'on voit... Ce que l'autre pourrait dire, ouais, mais là, ça avancera pas. Non, 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 j'ai déjà, tu oui. sais, c'est ça. Je comprends. Je, je vais rentrer dans les délais pour le mois d'octobre. Oui, tout ça, va bien. Ça. Je comprends, je comprends. Ouais. Puis là, chez les plus petits. Oui. Euh, ben, j'ai fait des recherches pour trouver des résultats à savoir ben, à quelle heure les enfants commencent à oui. argumenter. 
c'est sûr que c'est variable. Là. Oui. Ça dépend d'un enfant à l'autre, ça dépend de leur habileté langagière, de leur personnalité. Euh, mais il y a une étude qui a été faite par une équipe de l'Université Laval, okay. l'équipe de Mme Odette Sylvestre, qui est sortie en 2023. Okay, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Puis c'est une étude à laquelle j'ai participé comme auxiliaire de recherche. Okay. Alors, j'ai rencontré des enfants, euh, moi, dans ce temps-là, c'était en 2017, là, parce okay. que c'est une étude... Euh, ah, c'est long, des fois. Oui, hein? oui c'est ça. C'est une étude qui était très longue, euh, avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis, il s'intéressait à savoir, bon, à quel âge les enfants étaient en mesure d'utiliser différents buts de communication. Okay. Par exemple, expliquer, euh, annoncer son action pendant un jeu, argumenter. Mm -hmm. Et euh, ben, je peux faire un, un topo, en fait, du déroulement. Mais oui, là. mais oui. On se rendait euh, dans les familles, puis on jouait un jeu de village avec okay. les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait, bon, des maisons, il y avait des voitures, il y avait des animaux. Et on devait suivre un script. OK. Alors, je jouais naturellement avec les enfants, mais c'était calculé et il y avait des phrases que je devais dire. OK. Parmi ces phrases-là, il y avait quatre opportunités pour l'enfant d'argumenter. OK. Euh, c'était des phrases comme, euh, bon, disons, j'avais une voiture dans les mains et je lui disais, « Hé, hey, regarde, c'est un vélo, il roule. » Là, j'ai laissé un silence. Puis là, les enfants qui avaient des capacités d'argumenter me disaient, « Ben non, c'est pas un vélo, un vélo, ça a deux roues. » Oui. Une qui était particulièrement drôle là, comme phrase, c'était euh, « il y avait un feu ». Puis je disais « oh non, la maison est en feu ». Puis là, je, je disais « c'est moi qui vais éteindre le feu parce que toi, t'es trop petit ». Oh là là! <rire> <rire> oh là là! C'est pas fin, ça! Non, ça. <rire> on laissait... On, on, oui. on, on laissait... On faisait comme si on était des enfants, oui. en fait. Là. Oh, je laissais oui. pas de chance aux enfants. Oui. Je disais vraiment oh, oui, les phrases. C'est correct, oui. Ouais, je regardais leur réaction. Euh, c'était très drôle, les réponses que j'avais. <rire> je me souviens, une fois, un enfant, il s'est levé debout. Parce que lui, il se disait... Okay, il était plus grand? Oui! Il m'a regardé. <rire> non, c'est pas vrai, je suis plus grand que toi. Oui! Il n'avait pas pensé à l'âge. Oh. Mais ça demande qu'il a argumenté. Oui. Puis c'était chez des enfants, en fait, de 3 à 4,5 ans. OK, c'est des petits, là. Oui, c'était des tout petits. Oui. Et euh, pour considérer que l'argumentation était acquise chez un enfant, il fallait qu'il argumente à 3 des 4 opportunités. OK. Donc là, si l'enfant avait fait euh, la voiture, puis après oui. ça, qu'il avait fait euh, la maison en feu, puis qu'il avait fait un autre, bien oui. là, ça comptait comme okay. quoi il avait réussi. Okay. Euh, là, je vais regarder mes chiffres pour vous Oui, bien oui, bien oui, t'as amené ça, c'est bien correct. Il euh, y avait des mesures à 36, 42, 48 mois, puis 54 mois. 54 mois, c'est 4 ans et demi, en fait. OK, c'est ça, <rire> j'essaie de calculer. Non, ça. <rire> OK, 4 ans et demi. C'est 4 ans et demi, puis euh, à 3 ans, c'était 41 des enfants qui ont atteint... OK, mais ben quand même, à seulement trois ans. Oui, okay. dans ce contexte-là précis. Oui. Alors, peut-être que dans leur vie, il y avait plus que 41 Oui, c'est ça. Pas. Mais dans, dans le contexte quotidien. de jeux de village avec euh, des adultes qui jouaient oui. avec eux, il y avait 41 Puis, euh, à quatre ans et demi, c'était 84,6 OK, donc le bon est quand même grand, là. oui. Okay. Donc, on peut penser qu'autour de quatre ans, il y a quelque chose qui se passe pour faire progresser l'argumentation. Oui, leur langage se développe, sans doute aussi leur capacité à s'affirmer, euh, parce que ça prend beaucoup de mots pour argumenter. Ah, c'est ça. Plus que pour dire, disons, euh, on, on va manger. Oui. Tu sais, disons que j'annonce l'action de mon personnage, on va manger euh, trois mots. Oui. Mais là, si je veux dire mon opinion... Bien là, je dois élaborer davantage. Mm -hmm. Puis c'est ça aussi que les auteurs mentionnaient. Pourquoi 41 Parce que c'était le pourcentage le plus bas parmi toutes les raisons de communiquer, oui. là, disons. Expliquer, le pourcentage était plus haut. Annoncer son action, protester, c'était plus haut. Mais c'est pour ça que ça demande des habiletés langagières plus difficiles, plus, difficile, mm. plus complexes. Mm -hmm. hey, c'est intéressant, ça. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils sont petits quand ils commencent à argumenter. Bien oui, ils sont très petits. C'est impressionnant. Vraiment? Mais comme tu disais tantôt, ils n'ont pas la capacité à se mettre en ce moment-là à la place de l'autre nécessairement. Donc, non, leur est argumentation ça. est peut-être un petit peu plus fragile. Là. Non, c'est ça. Ils ne vont pas dire, ils vont pas argumenter sur des sujets non plus comme est-ce qu'on devrait abaisser l'âge du droit de vote? Non, c'est ça. Ils vont argumenter que ce n'est pas une voiture, que c'est un oui. vélo, c'est vice versa. Ou, euh, pourquoi là. ils ne veulent pas mettre leur mitaine? C'est ça. Pourquoi ils ne veulent pas ça. se brosser les dents? C'est ça. Ou dans le quotidien. Exactement. Hey, c'est vraiment choses, intéressant, ça. Oui. Fait que ça, c'est l'étude est venue à ces conclusions-là. Ouais. Puis, euh, quand, quand l'enfant vieillit, j'imagine que ça se renforcit. Oui, exactement. Mais qu'il y a certains enfants pour qui ça ne se renforcit pas. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, qu'un enfant qui a un trouble du langage, trouble développemental du langage, peut avoir plus de difficultés à argumenter? Ça peut arriver. Oui. Mais pour certains enfants, ils vont le faire pareil. Tu sais, comme je oui. disais, il y a les habiletés langagières. 
faut que l'enfant soit en mesure de, de faire des phrases pour oui. argumenter. Oui. Mais comme on peut voir, là, un enfant de 3 ans avait 41 qui le faisait. Mm -hmm. C'est pas qu'ils ont des super habiletés langagières comme un adulte, c'est juste qu'ils utilisent bien ce qu'ils ont pour démontrer leur point. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a de la difficulté au niveau du langage va avoir de la difficulté à argumenter. C'est ça. Pas nécessairement. Ça, mm -hmm. ça se pourrait. Oui. Si c'est le cas, on va pouvoir le soutenir. Oui. Mais je vois des enfants qui ont un trouble développemental du langage qui, euh, leurs phrases ne sont pas parfaites. Là. Oui. Mais ils sont des, quand même capables. Ils sont capables de faire valoir leur point. Ça mm -hmm. se peut que des fois, ils vont devoir répéter oui. parce qu'on ne les a pas bien compris. Mais ils vont persévérer puis ils vont se faire comprendre. Oui. Alors, euh, un des mythes, en fait, c'est un peu comme la narration, l'habileté à raconter. Des fois, on peut penser qu'il faut que le langage soit parfait oui. avant de travailler ça. Mais non, on peut leur montrer à faire mieux avec les mots et les phrases qu'ils connaissent. Mm -hmm, avec ce qu'ils ont. Oui. Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, des fois, on se dit... « Ah, mais non, mais il ne sera pas... » Tu sais, les textes, mmh. surtout, là, ben, tu as dit cinquième année, mais sixième année aussi, c'est un texte euh, où il faut qu'ils fassent valoir leur point, là. Tu sais, il faut ah, comme... Euh... secondaire 5, je Oui, sais pas cinqui... secondaire 5, oui, oui secondaire 5, c'est moi qui viens de se tromper. Mais en sixième année aussi, l'examen du ministère, c'est un examen où ils doivent écrire une lettre d'opinion. Mmh. Donc là, on peut penser... C'est un peu de l'argumentation, ça aussi, là, de ouais. dire pourquoi ils trouvent ça important, euh, qu'est-ce qu'ils suggèrent comme façon de faire, tout ça. Puis... Euh, ils sont beaucoup plus jeunes qu'en qu secondaire 5, mais ils y arrivent quand même. Mm -hmm. Puis ils arrivent à structurer cette pensée-là. Puis de structurer, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais là, comment on fait, nous, là, à la maison, là, comme parents, qui est parfois à bout de souffle de se faire oui. argumenter? Puis des fois, tu sais, des fois, les arguments, on va se le dire, là, c'est pas super fort. Puis c'est facile de dire à l'enfant, ouais, ouais, Ils laisse pas fait faire. Des recherches là. sur Internet avant. Non, c'est ça. Ils n'ont pas fait leurs recherches, les autres, là. <rire> Ils n'ont pas toujours fait leurs recherches. Comment on peut faire comme parents pour oui. accompagner notre enfant dans le développement de cette habileté-là qui est l'argumentation? Oui, bien, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Euh, premièrement, donner le modèle. Mm -hmm. Donc, argumenter nous-mêmes. Oui, argumenter <rire> nous-mêmes devant les enfants d'une façon respectueuse. Bien sûr. <rire> euh, si l'argument, disons, que je disais tout à l'heure par rapport aux mitaines, non, je ne vais pas les mettre, mes mitaines, c'était ici, elle, elle ne les met pas. Bien, comme adulte, on pourrait dire, est-ce que tu vois dehors la neige? C'est très froid. Si tu mets tes mitaines, tu vas pouvoir jouer plus longtemps dans la neige. Oui, tu ne gèleras pas. Oui, donc là, on vient de démontrer qu'on est capable d'apporter notre opinion en se basant aussi sur des faits réels. Mm -hmm. La neige, c'est froid. Mm -hmm. Tu as plus de plaisir à jouer dans la neige avec tes mitaines. Oui. Donc, oui. ça, c'est un exemple, mais il y en a plein, là, comme les films. J'imagine oui. que chaque personne dans la famille a non. ses arguments. Oui, exact. <rire> mais c'est toujours lui qui décide. Puis moi, je les aime pas, ces films. Moi, j'aimerais ça qu'on écoute mes films parce que moi, j'aime ça, ça, mais pas ça. Fait que oui, oui. Mm -hmm. Mais les parents aussi, par contre. Oui, exactement. <rire> Ça. Puis dans ce cas-là, le parent va pouvoir donner le modèle en oui. apportant son point d'une façon euh, respectueuse, calme, euh, pour euh, régler la situation conflictuelle du mm -hmm, film. Mm -hmm. Fait que donner le modèle, ça serait une première donner façon. Donner le modèle. Okay. Ça, c'est euh, un moyen qui est utilisé pour beaucoup d'habiletés, en fait. Là. Oui. Ça revient vraiment souvent. Fait que vous pouvez garder en tête que quand vous donnez le modèle... On est bien est parti, c'est bon. une belle intervention. Là. Ouais. Donner le modèle, entre autres, les mots à reprendre. Là, oui. les, les fameux sont-elles qu'on répète. Oui. Ils étaient, on, on le répète, reformule. on reformule. C'est ça, ça c'est toujours gagnant. Là. Ouais. OK, parfait. Fait que donner le modèle. <rire> euh, enrichir les connaissances sur le monde. Ah, donc les connaissances générales. Oui, en général. Puis ça, ça se fait de plusieurs façons. Oui. En lisant avec l'enfant. Mm -hmm. euh, en écoutant les vidéos, en discutant avec lui, euh, en parlant de l'actualité aussi quand ils sont plus vieux. Euh, Moi-même, en bas âge, j'ai ma mère, elle, elle écoutait religieusement « Découverte ». Ah oui! Les <rire> enfants aiment ça quand <rire> même! Oui! Je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça m'a appris plein, plein de choses qui m'ont sans doute servi plus tard à écrire des textes d'argumentation, mm -hmm. à mieux connaître le monde, parce qu'on peut difficilement argumenter si on n'a pas de connaissances sur un sujet. Euh, si je, je parle des plus petits, là, oui. par exemple, dans l'exemple de la voiture puis du vélo, mm -hmm. si l'enfant ne connaît pas la différence entre une voiture et un vélo, là, je mets ça à l'extrême, mais il ne pourra oui. pas nous dire « ben Non, ce n'est pas un vélo parce qu'un vélo, ça a deux roues. Mm » -hmm. Je ne pourrais pas me positionner sur « Est-ce qu'on devrait abaisser l'âge à laquelle les gens votent? » Si je ne sais pas c'est quoi une élection, si je ne oui. connais pas moindrement la politique. Oui. Ça me fait penser... Euh... 
tu sais, les, les, euh, comme intervenants dans les écoles et tout, il faut faire attention aussi à ça parce que parfois, on sort des, des textes, mm -hmm. on sort des... Puis il y a des inférences à faire, donc ouais. des choses qui ne sont pas écrites, mais que l'enfant... Faut qu'il devine, par ouais. exemple, je sais pas moi qu'un volcan quand ça entre en, en éruption, ben c'est chaud, tu sais. Mais là, pour être capable de savoir ça, quand sans que ce soit écrit dans le texte, puis après ça on pose la question, pourquoi penses-tu que certaines personnes ont peur des volcans Je sais tu moi pourquoi ils ont peur des volcans Tu sais pas que le volcan ça peut être dangereux quand ça explose, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose là, que tu es en train de nous dire, de faire attention à s'assurer que notre enfant a une connaissance sur le sujet. Puis la ouais. meilleure façon de le faire, c'est de lui présenter plein de connaissances. Exactement. Fait que des livres. Oui. Pas juste, c'est ça, des livres. Euh, L'actualité pour les plus vieux, sûrement. L'actualité pour les plus vieux, puis même pour les plus jeunes. Oui. Euh, il existe euh, des petites vidéos aussi sur Internet, là, disons, un jour, une actu. Oui. Euh, c'est oui. destiné à des plus jeunes. Donc, c'est possible de parler de l'actualité d'une façon plus simple, plus oui. vulgarisée euh, aux enfants pour euh, qu'ils en prennent connaissance. Il existe toutes sortes de revues aussi, documentaires. Oui. Euh, même dans les films, là, des fois, il y a des éléments de connaissance générale que vous pouvez revenir euh, là-dessus avec vos enfants. Oui. Euh, si vous allez au zoo, tu sais, partout. Partout, on peut partout. avoir des apprentissages. Oui, exactement. C'est ça. Au quotidien, là. T'sais, tu dis dans les films, souvent, les enfants, la seule fois où ils vont avoir vu la tour Eiffel, c'est dans les films, tu sais. Mm -hmm. Mais ils savent très bien que la tour Eiffel est à Paris. Ils ouais. sont jamais allés à Paris. Ben oui. Mais dans les films, dans les livres, c'est toujours associé à Paris. Exactement. Fait qu'un enfant qui n'est jamais allé va quand même avoir cette connaissance-là. 100 fait Quand on parle des connaissances sur le monde, c'est ça. Est... On n'est pas obligé d'être allé partout sur la non. planète pour connaître les choses. On n'est pas obligé d'avoir déjà pris soin d'un bébé éléphant pour savoir comment prendre soin d'un bébé éléphant. Il y a des choses comme ça qu'on peut apprendre. Ouais. Puis j'imagine que là aussi, c'est important d'y aller selon les intérêts de l'enfant. Ben oui. Toujours. C'est ça, parce qu'un enfant qui n'a aucun intérêt pour les animaux, on ne commencera pas à lui donner des connaissances sur le monde, sur les animaux. Là. Non, c'est ça. On va pouvoir y aller sur l'espace, par exemple. C'est ça. Euh, ça. Sur plein d'autres thèmes, parce que les intérêts, on en parlait aussi dans le balado sur la lecture. Oui. Euh, mais un enfant qui n'aime pas lire, il y a plus de chances qu'il souhaite lire un livre s'il a un intérêt pour le sujet. Tellement, tellement. C'est la même chose pour l'argumentation. Pourquoi je me positionnerais sur un sujet qui ne m'intéresse pas? C'est souvent le problème hein, aussi avec les... Euh les textes imposés ouais. au primaire, au secondaire, c'est qu'il y a certains enfants qui ne se sentent pas appelés par ces textes-là. Mm -hmm. Fait que là, on, on pense qu'ils ne sont vraiment pas si bons que ça, finalement, pour écrire leurs textes. Alors que quand tu arrives et tu laisses le sujet libre, ah ben, tout à coup, c'est des écrivains, puis ils ont plein d'idées, puis ils ont plein de... <rire> fait qu'il faut faire attention là-dessus aussi oui. pour être capable de bien évaluer. Toi, dans le cas de ton étude, comment ça se traduisait, ça? Tu prenais les textes avec des, des sujets imposés? C'est vraiment une bonne question. Ouais. Dans le fond, dans le cadre de mon étude, j'ai une liste de 16 sujets. OK. L'enfant peut choisir. Oui, okay, c'est exactement. Il y a du choix en masse, là. Oui, c'est ça. C'est des sujets que les jeunes ont souvent des connaissances là-dessus, oui. donc okay. pour ou contre le port de l'uniforme. Okay. Est-ce qu'on devrait commencer l'école plus tôt ou ouais. plus tard? Euh, Est-ce que ça devrait être juste des ordinateurs puis pas de livres à l'école? Mm -hmm. Ce type de sujet-là, puis c'est ça, ils ont le choix entre 16 sujets. Alors, je m'attends qu'il y ait au moins un sujet là-dedans qui ont des connaissances Qui les appellent, oui, c'est oui, ça. pour argumenter par après. Et dans le cadre de mon étude, c'est une production écrite puis un discours argumentatif à l'oral. À l'oral, ouais. OK. Je cherche toujours euh, des adolescents pour participer à mon étude, si jamais. Alors, <rire> l'appel est lancé! <rire> Mais est-ce que c'est juste des adolescents vivant avec une sourdité que tu recherches ou des... Non? Non, non c'est ça, là, t'es rendu... Euh, Allons-y à plus large. Oui. <rire> c'est bon. Mais, euh, mais c'est intéressant, ça. Ça veut dire que... Puis, tu sais, l'enfant qui va être un peu boboche dans son argumentation, c'est pas nécessairement parce qu'il n'est pas capable d'argumenter, c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas les connaissances pour le oui. faire. C'est ça. Okay. Fait que ça va au-delà du langage. C'est ça. Mais plus ça va, plus je me rends compte que les connaissances sur le monde, c'est au cœur de, de tellement hein. d'habileté compréhension de texte, on en a parlé. Mm -hmm. Si j'ai à lire un texte sur les volcans puis je connais rien sur les volcans, je vais moins bien comprendre le texte. Oui. Si j'ai à me positionner sur un sujet puis que je n'ai pas de connaissances là-dessus, ça va impacter ma performance. Oui. Euh, écrire un texte aussi, même chose. Je ne vais pas écrire un texte sur les pandas si je ne connais pas les pandas. C'est ça. Donc, vraiment, les connaissances sur le monde, là, euh, si, si c'est enrichi, ça va aider pour plein, plein, plein d'habiletés. Mm -hmm. Dont l'argumentation. C'est ça, dont l'argumentation, mais tout le reste en même temps. Oui, puis pas besoin de te faire le tour du monde. C'est ça. 
Ça peut être au quotidien, ça peut être en se promenant dans le parc. Oui. Ça peut être apprendre les sortes de feuilles, là, oui. enrichir globalement. À apprendre d'où vient ta nourriture. Oui. Juste ça, on, en, on mange beaucoup à chaque jour. Là. Oui, vraiment. Fait que juste de comprendre comment ça, de où ça provient, qui qui cultive, qui qui élève, qui qui. Tu sais, c'est ouais. toutes des choses qui font partie, qu'on n'y pense pas naturellement, mais que quand on commence à en discuter avec notre enfant, on se rend compte que. Voyons qu'il ne savait pas que du poulet, c'était des poules. Tu sais, que, com ouais. Comment ça se fait qu'il ne savait pas qu'un poulet dans son assiette, c'était ça au final? Ben, parce que personne n'y a dit. Ben, c'est ça. Comme à dire, des fois, on oublie. Ben, c'est tellement pris pour acquis. Ben, oui. C'est peut-être de verbaliser aussi ces choses-là au quotidien. Tu sais, euh, ton yogourt, tu sais que c'est du lait qui a fermenté, qui a été mis avec des fruits, tout ça. Ah oui? Ouais. Ben, oui, il n'arrive pas comme ça à l'épicerie. Tu sais. Puis souvent, ça intéresse les enfants mm -hmm. à prendre. Je ouais. me rends compte, là, euh, des fois, les jeunes dans mon bureau, ils disent à leurs parents après, « Hey, aujourd'hui, j'ai appris telle chose sur les abeilles. <rire> » Puis au départ, Alors que toi, je... c'était pas ton but, là. Non, c'est ça. ça. <rire> des fois, ils se trouvent des intérêts aussi. Hein, ils ne ouais. savaient rien sur les abeilles. Là, ils se rendent compte que c'est tellement Il intéressant. vraiment ça, les abeilles. <rire> oui, c'est ça. <rire> <rire> ah, ça, c'est drôle. Ah, mais ça, c'est mm. intéressant vraiment beaucoup. Puis c'est un bon truc dans le quotidien. Puis comme tu viens de nommer, ben c'est pour toutes les sphères de sa vie, finalement, ben, là, les connaissances générales. Ça va nous hmm. servir pour toute sa vie. Pour toujours. Bon, fait que là, modèle, modeler. Modèle, enrichir les connaissances enrichir les sur connaissances. le monde. Euh, favoriser un environnement où euh, c'est accepté de donner son point de vue. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Des fois, on est tellement dans la course ben qu'on oui. est tellement qu'on ne laisse pas la place à ça nécessairement. Ce n'est pas nécessairement facile au quotidien non plus. Là, mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est normal dans le développement que les enfants apprennent à argumenter. Oui. C'est bon qu'ils se pratiquent. Mais c'est sûr que si, disons, c'est un contexte où l'enfant ne peut jamais prendre la parole puis donner son opinion, bien, ça lui donne moins l'occasion de se pratiquer. Oui. Souvent, tu sais, là, je vais prendre une expérience euh, personnelle, ouais. mais tu sais, souvent, au retour de l'école, il y a toujours, il s'est passé un conflit. Il y a toujours mmh. quelque chose qui est arrivé. Bien, peut-être qu'on peut virer la question de bord puis dire, mais toi, que, comment, comment ça a été? Ça? Pourquoi toi, tu n'as pas participé au conflit? Mm -hmm. oh, ben parce que là, je voulais pas me faire avertir, parce que là, je savais que si lui il était là, puis que, tu sais, puis des fois, ça développe, ça, ça peut aider justement cette, euh, cette argumentation-là. Il peut nous expliquer, parce que j'imagine que expliquer, ça se rapproche aussi de l'argumentation. Oui, tout est imbriqué dans tout. C'est ça. Parce que les faits qu'on va utiliser pour argumenter, c'est quand même d'expliquer quelque chose. C'est ça. Oui. Fait que, en travaillant nos questions peut-être autrement comme adulte, on peut aider notre enfant à avoir cet espace-là qui, finalement, le temps qu'on aurait pris pour l'écouter, mm -hmm. ben là, il est juste réinvesti pour l'aider là-dedans, dans le ouais. fond. Expliquer comment il s'est senti, ça fait partie de ça aussi. Oui. C'est ça. C'est ça. Le demander son avis sur plein de choses. Oui. Puis, euh, ben c'est ça. S'assurer qu'il se soit respectueux parce que, oui, argumenter, c'est bien qu'on se pratique, oui. mais c'est sûr que il y a, dans certaines situations, c'est pas adéquat d'argumenter. Oui, 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 oui. Euh, Puis il y a des façons d'argumenter aussi. Là. Disons, peut-être qu'en classe, argumenter en parlant très fort à l'enseignant. C'est pas une bonne idée. Non. Oui, fait que recadrer peut-être ouais. le contexte, même si c'est de la pratique, <rire> c'est ça. On veut pas de la pratique de cette façon-là. Ouais. Mais fait que recadrer les contextes aussi. Puis, mais tu sais, ça, c'est un apprentissage à vie aussi. Oui. Là, parce que faisons juste penser à des adultes qui parlent de politique parfois. Là. <rire> Oui. Ils ont peut-être chacun des bons arguments de chaque bord, mais ça finit en criant, puis tu te dis, mon doux, Ça finalement. finit par dégénérer. C'est comme les ça. conflits aussi. C'est ça. C'est de l'argumentation, ben ça, oui. les conflits, bien souvent, là. Oui, totalement. Vraiment intéressant. Fait que là... partout, même à l'âge adulte. Oui, ben c'est ouais, ça. ça. Puis même à l'âge adulte, j'ai l'impression... C'est pas toi qui avais fait... Quand est-ce que le langage finit de se développer? J'ai fait une capsule là-dessus. C'est ça, hein? Oui. C'est ça, quand... Puis finalement, c'est jamais la réponse. C'est jamais. C'est ça. Fait que l'argumentation non plus, j'imagine. Non, c'est ça. On peaufine nos habiletés à argumenter parce que c'est une habileté vraiment complexe, ça. Oui. C'est comme se mettre dans la place de l'autre. Mm -hmm. C'est vraiment difficile. Puis tout au long de notre vie, on va pouvoir peaufiner ça. Penser à nos arguments. Oui, penser à nos arguments. Puis on a de plus en plus de connaissances sur le monde. Donc, on est capable d'argumenter sur de plus en plus de sujets. Bien là, avec Internet aussi, puis toute l'information oui. rapide qu'on a... Hey, combien de fois dans des soupers entre amis, on sort de cellulaire? Attends un peu, là. Ce que tu dis là, es-tu ouais. certain? Tu sors ton cellulaire? Bah, OK, c'est beau, t'avais raison, là, j'ai une t'sais. Ou, ben non, regarde, il n'est pas décédé, cet acteur-là. Tu sais, oui. c'est tellement rapide. <rire> c'est tellement rapide d'avoir l'information maintenant que euh, je ne sais pas si ça peut aider ou nuire à l'argumentation. Tu sais, on est tellement rendu rapide. Ben non, regarde, t'as pas raison. Mais bonne question. Tu sais, t'as pas raison. Arrête, là, t'as pas raison. Mais. 
OK. <rire> Normalement, il faudrait élaborer puis essayer justement de, ça. de, de l'apporter d'une façon respectueuse. C'est sûr que quand le conflit éclate. Puis oui, oui, non, là, il n'y a plus rien à faire. Mais, mais ça va plus oui, bien. Là. Oui. Euh, mais c'est sûr que d'enseigner aussi aux enfants quand ils sont plus vieux à trouver des sources fiables d'informations, mm -hmm. ça, c'est bon parce que tu n'as pas nécessairement la connaissance sur le monde pour argumenter, mais oui. si tu as le moyen, justement, le téléphone cellulaire oui. pour aller chercher la réponse, bien, ça peut être bien de l'utiliser. Mais comment l'utiliser? Quel site consulter pour avoir la réponse? C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage qu'on ouais. doit montrer là, à notre enfant d'aller euh, consulter les bonnes sources. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, l'argumentation avec ce, tout ce que tu nous dis là, c'est relié à toutes les sphères de la vie, là. Ben oui, c'est partout. Fait que faut tout... Je <rire> veux que ça paraisse trop gros, là. Non, 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 mais au contraire, je pense que ça fait que c'est beaucoup plus réaliste. Mm -hmm pour un parent de dire « OK, fait que finalement, cette habileté-là, peu importe ce que je vais travailler au niveau... » ben là, on va rester au niveau langagier, mm -hmm. mettons, là. Mais, tu sais, connaissance sur le monde, capacité de faire des phrases bien construites, mm -hmm. enrichissement du vocabulaire. Peu importe l'aspect que je vais travailler, ben ça va donner un coup de pouce à cette oui. habileté-là. Parce que l'argumentation, c'est large. Ça, ça comprend plusieurs habiletés. Il faut utiliser des mots. Il faut utiliser des phrases, il faut ça. faire appel à nos connaissances, il faut structurer notre discours, puis c'est pour ça donner le modèle. Si l'enfant a eu accès à plusieurs modèles d'argumentation mm -hmm. bien structurés, ça va l'aider lui-même à donner son avis d'une façon claire et structurée. Et polie. Et polie. <rire> <rire> fait que pour les parents, c'est pas mal ça que je suggère à la maison. C'est sûr que si un enfant a des difficultés, on en a parlé tout à l'heure, oui. mais si l'enfant a un trouble développemental du langage, où il y a des enfants qui, euh, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est l'aspect, justement, comment bien communiquer les choses. Oui. Ils ont tout le langage pour le faire, mais justement, être poli, oui. euh, savoir argumenter d'une bonne façon, donner des, des arguments convaincants, oui. pas trop parler non plus. Laisser la on... place à l'autre. Oui, c'est ça, laisser mmh. la place à l'autre. Euh, tout ça, ça peut être cet aspect-là qui est problématique et non, disons, le, la structure des phrases. Oui. Ce qui peut être fait en orthophonie, bien, premièrement, c'est d'enseigner d'une façon explicite qu'est-ce qui est attendu dans une argumentation. OK. Ça, ça va être avec des plus vieux, là, dans oui, le scolaire. Ça ne sera pas comprendre. avec un enfant de 3 ans. Non, c'est ça. <rire> là, ta mitaine, là, il aurait fallu que... <rire> oui, c'est ça. Ton argument aurait été meilleur oui. <rire> si tu avais dit... Non. Ouais. Que tu aimais mieux te geler les deux mains dans la neige. <rire> c'est ça. Exactement. Que tu as oui. fait des recherches. Oui, c'est ça. Euh, fait enseigner la structure, des fois, ça va prendre un support visuel. Oui. Bon, tu donnes ton premier argument, mm -hmm. donne-moi deux faits, passe au deuxième argument, puis il y a une structure visuelle pour que ça devienne automatique. Ouais. Quand l'élève arrive pour argumenter, il sache exactement c'est quoi la structure. Ouais. Après ça, on va donner de la rétroaction. Ce qu'on ne mm -hmm. va pas faire à la maison avec l'argumentation sur la mitaine. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de... Non, ça va être terminé là. La ça. situation est terminée. Donc là, je pourrais dire, ah, ton premier argument et ton deuxième argument, ils se répètent, sont semblables. Il okay. faudrait ouais. que tu en trouves un deuxième. Fait que là, je mentionne un défi dans l'argumentation pour qu'il recommence et qu'il se pratique. Ouais. Je souligne aussi les points forts, évidemment. Oui, 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 toujours. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas aux parents, mais qu'en orthophonie, euh, on fait. À moins que l'enfant ait des difficultés puis que l'orthophoniste dise ouais. « Utilisez à la maison ce support visuel-là. » Oui, 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 oui. Puis c'est bon aussi à l'école, des plans de rédaction, c'est aussi suggéré. Fait que oui. c'est apprentissage explicite de qu'est-ce que c'est l'argumentation. Euh, la pratique, la rétroaction, fait que c'est ça que je vais faire de plus, je dirais, en orthophonie. OK, que dans le quotidien, on peut ouais. faire avec notre enfant. OK. Euh, dans le fond, les enfants que tu verrais en orthophonie, mm -hmm. c'est des enfants qui, à la base, arrivent en orthophonie. Il ne doit pas en avoir beaucoup qui arrivent pour l'argumentation. Pas beaucoup, mais ça m'est <rire> arrivé. Pour vrai? Oui. Que l'enseignante, par exemple, souligne, « Oh, peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser là. Il faudrait peut-être... » Pour vrai? Oui, okay. mais pas nécessairement l'argumentation, okay. mais je dirais la justification. OK, OK. Parce que la différence entre l'argumentation et la justification, c'est que dans l'argumentation, tu tentes de convaincre, oui. c'est ce qu'on a dit au début, oui. mais la justification, tu fais juste émettre ton point de vue oui. sans nécessairement te dire « je veux que l'autre croit que oui, c'est moi Oui, Moi, j'ai aimé position. ce livre-là parce ouais. qu'il parlait des dauphins. J'adore les dauphins, c'est mon animal préféré. Bon, Et si toi, tu n'aimes pas les dauphins, c'est vraiment Ça ne changera rien, c'est <rire> ça. <rire> c'est ça. <rire> Et donc, ça m'est arrivé qu'on me dise, hey, quand il arrive à, aux questions où c'est demandé de justifier, il n'est pas en mesure d'écrire quelque chose. Oui. Puis c'est fréquent à l'école que c'est demandé de justifier. Oui, bien, les questions de, dans un, un texte, pour ouais. répondre au texte, il y a des questions de justification, ça fait partie du programme, c'est ça. ça. C'est tout le temps, là, en histoire. 
en géo. Mais c'est ça aussi, parce que là, on parle du langage, on se dit, c'est en français. Mais ouais. non, parce que l'argumentation va se retrouver dans toutes les sphères, dans toutes les matières au secondaire, entre partout. autres. Là. Mais même au primaire, ça commence... Bien, déjà tout petit. Non, je retire complètement ce que j'ai dit. En première année, là, euh, le programme éthique et culture religieuse, mmh. il y a un volet dialogue. Ah, Mais dans le dialogue, l'enfant doit dire « j'aime ça, pourquoi? Ah. Euh, »« Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans ce, ce texte-là, dans cette histoire-là? » que... Fait qu'il y a déjà un volet qui est évalué dans le programme officiel au niveau du dialogue. Dès la première Dès année. La première année. Fait que ça veut dire que, tu sais, c'est dès le départ, là. C'est ça. Oui. Puis là, dans ce cas-là, c'est de la justification, mais oui. c'est partout. Mais ça amène à après, c'est ça. Donc, les enfants, euh, que les parents me disent ça, là, oui. justifier, c'est difficile. Oui, il y a autre chose qu'on va travailler, mm -hmm. mais c'est juste que quand je demande le motif de consultation, oui. dans quoi est-ce que vous souhaiteriez avoir de l'aide, bien souvent, ça, ça revient. OK, OK. C'est la justification. C'est une évaluation pour savoir, bon, pourquoi c'est difficile pour cet enfant-là oui. de justifier ses réponses. Oui. Mais euh, oui, parce que c'est tellement fréquent et ça prend la place au quotidien. Oui. Des fois, tantôt, ça m'est venu en tête, parce que je pensais à, à un élève, justement, euh, l'accès lexical, oui. l'accès au vocabulaire, l'accès aux bons mots, aux bons termes, ça, ça doit jouer aussi dans l'argumentation, parce que des fois, ça peut aller vite. Puis l'enfant qui n'a pas accès aux bons mots, à ce qu'il veut dire, comme nous, ça nous arrive comme adultes à, souvent de chercher notre mot, de dire, mmh. voyons, ce pas vraiment ce mot-là que je cherche. Et... Mais il y a des enfants pour qui, bien, des gens, parce que ça doit continuer aussi à l'âge adulte, il y a des gens pour qui ce processus-là est beaucoup plus difficile pour des mots du quotidien. Je pense, entre autres, à ma propre fille qui appelait une vache un mouton ouais. puis qui ne retenait jamais le mot vache. Là. Elle n'était pas capable, ça ne fonctionnait pas. Puis bon, mais... J'imagine que pour ces gens-là aussi, c'est une porte d'entrée pour améliorer l'argumentation. Oui, c'est sûr. Si on donne des trucs pour l'accès lexical, mm -hmm. euh, pour que l'enfant se fasse comprendre, même s'il cherche ses mots, bien, ça va l'aider à poursuivre oui, son argumentation. Oui, trouver des synonymes, trouver des... Oui. C'est toutes des choses aussi qui doivent pouvoir aider. C'est ça. Pour qu'il puisse continuer à s'exprimer, puis qu'il ne perde pas son idée, puis qu'il continue... Euh, à faire valoir son point. Mais c est, c est, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est tellement large. Toutes Mais les oui. habiletés langagières sont impliquées dans l'argumentation. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'à trois ans, bien, il y avait 41 des enfants oui. qui l'avaient. Puis euh, je disais, là, à quatre ans et demi, 84,6 mais c'était la seule... Euh, on appelle ça des intentions de communication, okay. là, mais des raisons de communiquer avec oui. un but qui n'atteignait pas le 90 à quatre ans et demi. Mm. Donc, les autres aspects langagés, c'était correct? Oui, comme euh, expliquer, euh, oui. annoncer que ton personnage va faire telle action, oui. protester. Oui. Ça, c'était tout en haut de 90 OK. Mais là, ça, c'était en bas. C'était en bas. Fait que c'est vraiment difficile comme habileté. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de se pencher là-dessus. Oui. <rire> c'est pour ça que c'est parfait parce que là, je pense que ça va peut-être euh, semer des petites graines dans la tête de certains parents, certains intervenants aussi oui, même, aussi. qui vont peut-être avoir, avec ce que tu viens de nommer, euh, une idée de mieux intervenir auprès d'un enfant. Euh, un parent qui trouve que son enfant argumente donc bien, puis c'est donc bien broche à foin, ses arguments, tu sais, ouais. ça ne fonctionne pas. Il, ré, il réussira jamais à me convaincre avec mm. ça, tu sais. Puis là, on ne parle pas de « je veux un nouveau cellulaire », ça serait ouais. vraiment chouette, tu sais, un, un, une vraie discussion. Ben, crime, il y a beaucoup de pistes, là, Vraiment. qui peuvent nous amener à dire, ben, tu sais, c'est tu mon enfant, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de, beaucoup de connaissances générales sur le monde. Pour pouvoir pour amener pouvoir des assez dans nommer son argumentation. Ça, ouais. ça. Mais c'est vraiment intéressant. Oui, puis c'est ça, en orthophonie, comme je disais au début, ben, on s'intéresse aussi à comment les enfants communiquent, oui. pour quelles raisons ils le font. Euh, donc, si jamais vous voyez que c'est problématique de ce côté-là, ben, n'hésitez pas à consulter une orthophoniste pour mmh. savoir pourquoi c'est difficile, ça. Puis l'orthophoniste va pouvoir vous aider. Puis l'argumentation, c'est tellement partout. Puis ce que je trouve beau de l'argumentation, c'est que c'est une façon de prendre pouvoir sur notre propre monde. Tu sais, de s'exprimer, ouais. de, de pouvoir atteindre ce qu'on veut. Puis comme je disais au départ, ça peut entraîner des frustrations pour un enfant qui n'est pas en mesure de le faire. Puis éventuellement, avoir aussi des répercussions à l'âge adulte. C'est ça. Si la personne a des difficultés à faire ça. Hum. Puis, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si avec toi, on l'a déjà nommé, mais il n'est jamais trop tard pour consulter en orthophonie, hein, c'est ça. il n'est jamais trop tard. Il y a même de l'orthophonie pour les adultes. Oui. Ce n'est pas tous les orthophonistes qui offrent des services oui, aux adultes. Oui, c'est ça, il y en a qui sont spécialisés. Mais tout à fait. Puis moi, je rencontre des adolescents à la clinique. Je dirais aussi, par rapport à l'argumentation, les élèves en difficulté, oui. un élément qui est important de les aider à faire ça, 
c'est d'être en mesure de comprendre leur adaptation, disons, si on droit à plus de temps oui. lors d'un examen, si on droit à un ordinateur en classe, comprendre pourquoi ils ont droit à ça, parce que ça se peut que d'autres élèves les questionnent là-dessus mm. puis qu'ils aient argumenté sur pourquoi moi hey, j'ai droit à ça. Te... Ah, ça, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'un enfant qui a déjà des difficultés, euh, l'argumentation peut peut-être être plus fragile parce qu'il y a oui. des trous un peu ailleurs dans son, dans son développement ouais. global. Là. Puis c'est vrai qu'ils vont être amenés, les enfants, euh, je pense, un enfant en fauteuil roulant va être obligé oui. de dire, par exemple, pourquoi il y a certains, tu sais, il, il va se faire questionner, mais comment ça se fait? Toi, as-tu eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais c'est la même chose avec ces petites choses-là aussi. Puis j'aurais jamais pensé à ça. Exact. Et ça, c'est quand même important d'y penser. Oui. Puis s'ils sont invités au plan d'intervention scolaire, oui. faire valoir leurs besoins, faire valoir leur adaptation, c'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait que tout le monde soit sensibilisé oui. aux réalités de tout le monde. Mais, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pas le cas. Mm. Donc, pour les préparer pour l'avenir, même pour le marché du travail, oui. les aider à expliquer pourquoi j'ai droit à telle adaptation, euh, pourquoi, disons, il ne faut pas que je travaille plus que tant d'heures par semaine, oui, oui. avec des vrais faits, ça va les préparer pour l'avenir. Ah, c'est vraiment bien. Hey, je pense qu'on on, on va s'arrêter <rire> là-dessus parce que c'est un beau mot de la fin. Parce que dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est les préparer pour la suite. Là. Oui, vraiment. Peu importe qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, nos ados, ben, c'est des préparer pour la vie adulte. Là. Tout à fait. Merci, Maude. Euh, merci. Euh, J'invite les gens à te suivre sur tes réseaux sociaux. On va mettre les liens encore là, dans la description, comme on fait toujours à chaque fois. Puis, euh, ben, merci beaucoup. Merci encore.